আলোচনা করব তো চলুন ভিডিও শুরু করা যাক আসসালামু আলাইকুম গাইস দিস ইজ রাহান হিয়ার আশা করি সকলে আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন আপনাদের দোয়ায় এবং আল্লাহর অশেষ রহমতে আমিও ভালো আছি তো আজকে আমি আপনাদের সাথে কথা বলবো কিভাবে একটি ভালো ঘুম পাওয়া সম্ভব তো বরাবরের মতে ভিডিওটি যদি আমি ভালোভাবে এক্সপ্লেইন করতে চাই তাহলে ভিডিওটি লম্বা হয়ে তাল গাছের মতো হয়ে যাবে বাট কিছু করার নেই আমাকে ভালোভাবে এক্সপ্লেইন করতেই হবে তো ধৈর্য সহকারে পুরো ভিডিওটি দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ইনক্রিজ ব্রাইট লাইট এক্সপোজার ইন দ্য ডে দেখুন আপনারা হয়তো অনেকেই খেয়াল করে থাকবেন যে মোড়গুলা সাধারণত সূর্য ওঠার সময় বা সূর্য ওঠার পরে ডেকে ওঠে এখন কোনো দিন যদি সূর্য নাও উঠতে পারে আই মিন মেঘের কারণে সূর্য যদি দেখা না যায় তারপরও দেখবেন মোড়গুলা ডেকে ওঠে তো কোনো দিন কি নিজেকে প্রশ্ন করেছেন কেন মোড়গুলা এমন সকলভাবে সকালে ডেকে ওঠে এর কারণ হচ্ছে মোড়গের শরীরে আল্লাহ তালা একটি দেহ ঘড়ি সেট করে দিয়েছেন যার কারণে সে সকাল হলেই বুঝতে পারে যে আমাকে এখন ডাকতে হবে ঠিক তেমনিভাবে আপনার আমার আই মিন মানুষ হিউম্যান বডিতেও আল্লাহ তালা একটি দেহ ঘড়ি সেট করে দিয়েছেন এই দেহ ঘড়ির নাম সার্কারিয়ান রিদম এই সার্কারিয়ান রিদম আমাদের ব্রেইনে প্রভাব ফেলে আমাদের ব্রেইনে প্রভাব ফেলে আমাদের ব্রেইনকে সিগন্যাল দেয় যে আমাদের কখন ঘুমাতে হবে আমাদের কখন জেগে থাকতে হবে দেখুন সাধারণত সূর্যের আলো অথবা উজ্জ্বল আলো দিনের বেলা সাধারণত সূর্যের আলো অথবা উজ্জ্বল আলোর সংস্পর্শ গেলে সার্কারিয়ান রিদম হেলদি থাকে এবং এই সার্কারিয়ান রিদম ডে টাইম এনার্জি বাড়ায় এবং নাইট স্লিপের ডিউরেশন বাড়ায় তাই সার্কারিয়ান রিদমকে হেলদি রাখা আমাদের জন্য অত্যন্ত জরুরি যদি আমরা একটি ভালো স্লিপ চাই নাম্বার টু রেডিউস ব্লু লাইট এক্সপোজার ইন দ্য ইভিনিং দেখুন দিনের বেলায় সূর্যের আলো এবং উজ্জ্বল আলোর সামনে যাওয়াটা ঠিক যেমনি লাভজনক ঠিক রাতের বেলায় ঠিক তার বিপরীত রাতের বেলায় উজ্জ্বল আলোর সামনে যাওয়া আমাদের জন্য ক্ষতিকর এখানেও সারকার্ডিয়ান রিদমের প্রভাব রয়েছে সারকার্ডিয়ান রিদমের প্রভাবে মেলাটোনিন নামক একটি হরমোন নিঃসৃত হয় যা আমাদের বডিকে রিল্যাক্স এবং একটি গুড স্লিপ পেতে সাহায্য করে তো যেই সমস্ত ইলেকট্রনিক ডিভাইসে ব্লু লাইট প্রচুর পরিমাণে রয়েছে সেই সমস্ত ডিভাইস থেকে সন্ধ্যার পরে আমাদের দূরে দূরে থাকাটাই জরুরি ব্লু লাইট থেকে নিজেকে দূরে রাখার অনেকগুলো উপায় রয়েছে তো আজকে আমি আপনাদের সাথে সেই সমস্ত উপায়গুলো শেয়ার করব নাম্বার ওয়ান এমন কোনো চশমা পরিধান করতে পারেন যা ব্লু লাইটকে ব্লক করে নাম্বার টু এমন কোনো সফটওয়্যার আপনার পিসি অথবা ল্যাপটপে ইউজ করতে পারেন অ্যাপডোড লাক্স নামক একটি সফটওয়্যার রয়েছে এই টাইপের সফটওয়্যার আপনার পিসি অথবা ল্যাপটপে ইউজ করতে পারেন এটি সাধারণত সন্ধ্যার পরপর আই মিন সানশাইন সূর্যাস্তের পরপর আপনার ঘুমের আগ পর্যন্ত বা আগামীকাল সূর্যোদয়ের আগ পর্যন্ত আপনার পিসিতে অথবা ল্যাপটপে ব্লু লাইট ব্লক করে রাখে আমি নিজে পার্সোনালি এই সফটওয়্যারটি ইউজ করে থাকি নাম্বার থ্রি এমন কোনো সফটওয়্যার আপনার স্মার্টফোন অথবা অ্যান্ড্রয়েড ফোনে ইউজ করতে পারেন যেটির মধ্যে সাধারণত সন্ধ্যা হওয়ার পরপর অথবা আপনি যখন টাইম সেট করে দেবেন ওই টাইম সেট করে দেওয়ার পরপর ব্লু লাইটকে ব্লক করে রাখে আমি নিজেও এমন একটি সফটওয়্যার ইউজ করে থাকি এই সফটওয়্যার দুইটি লিঙ্ক আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব আপনারা চাইলে সেখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারেন নাম্বার ফোর ঘুমানোর দুই ঘন্টা আগে থেকে আপনার ব্রাইট লাইট অথবা আপনার টিভি বন্ধ করে দিতে পারেন এতে করে আপনার স্লিপে একটু হলেও হেল্প করবে আশা করি দেখুন ব্রাইট লাইট নিয়ে এত কথা হচ্ছে কেন কারণ সাধারণত ব্রাইট লাইট আমাদের সন্ধ্যার পরে যখন আমরা ব্রাইট লাইট ইউজ করি তখন ব্রাইট লাইট আমাদের ব্রেইনে এমনভাবে সিগন্যাল দেয় যে আমরা মনে করতে থাকি ইটস স্টিল ডে টাইম এখনও দিন রয়েছে মানে এখনও রাত হয়নি নাম্বার থ্রি ডোন্ট কনজিউম ক্যাফেইন লাইট ইন দ্য ডে দেখুন ক্যাফেইনের অনেক উপকারিতা রয়েছে যা বলে শেষ করা যাবে না কারণ ক্যাফেইনের একটি মাত্র ডোজই আপনার স্পোর্টস পারফরমেন্স আপনার এনার্জি আপনার কনসেনট্রেশন আপনার ফোকাস সব কিছু বৃদ্ধি করে দিতে পারে বাট আপনি যদি সন্ধ্যার দিকে যদি ক্যাফেইন পান করেন তখন এটি আপনার স্লিপের জন্য একটি হলেও ক্ষতিকর হয়ে যেতে পারে আপনি যদি ক্যাফেইন রাতে পান করেন তবে এটি আমাদের যে নার্ভাস সিস্টেম রয়েছে এটিকে ন্যাচারালি রিল্যাক্স হতে বাধা দেয় এবং আমাদের ঘুমে ক্ষতি করে একটি রিসার্চ দেখা গিয়েছে যে ঘুমানোর ছয় ঘন্টা আগে যদি আপনি ক্যাফেইন পান করেন তবে সেই ক্যাফেইন আপনার ঘুমের বারোটা বাজাতে পারে সাধারণত ক্যাফেইন আপনার ব্লাডে ছয় থেকে আট ঘন্টা এলিভেটেড আই মিন উচ্চ মাত্রায় থাকতে পারে তাই এটি আমাদের ঘুমের ক্ষতি করে ক্ষতিটা কখন হবে যখন আপনি ঘুমের ছয় ছয় ঘন্টা আগে বা পাঁচ ঘন্টা আগে আপনি যদি ক্যাফিন ইনটি করেন তখন আপনার জন্য এটি ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে তাই সন্ধ্যার পর ক্যাফিন না নেওয়াটাই বেটার তবে ইন্ডিভিজুয়াল টু ইন্ডিভিজুয়াল ডিফারেন্ট হতে পারে বাট যাদের ঘুমের সমস্যা রয়েছে তারা সন্ধ্যার পরে ক্যাফিন না নেওয়াটাই উত্তম তারপরেও যদি আপনি ক্য
বা তারপরেও আপনি যদি কফি খেতে চান তবে আপনি এমন কফি খেতে পারেন যেটার মধ্যে কোনো ক্যাফেইন নেই আশা করি বুঝতে পেরেছেন নাম্বার ফোর রেডিউস ইউরেগুলার ও লং ডে টাইম ম্যাপস দেখুন শর্ট পাওয়ার ম্যাপসের অনেক উপকারিতা রয়েছে এটি আমাদের বডিকে আরও বেশি স্ট্রং করে আমাদের মাইন্ডকে আরও বেশি ফোকাস ফোকাস করতে সাহায্য করে বাট আপনি যদি ইউরেগুলারভাবে আই মিন একদিন দিনে ন্যাপ নিচ্ছেন আরেকদিন নিচ্ছেন না আরেকদিন নিচ্ছেন আরেকদিন নিচ্ছেন না অথবা লং টাইম ধরে আপনি যদি দিনে পাওয়ার ন্যাপস নেন তখন এটি আপনার নাইট স্লিপের জন্য ক্ষতিকর কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে দিনে অতিরিক্ত ঘুম আপনার ইন্টারনাল পথকে কনফিউজ করার মাধ্যমে আপনার নাইট স্লিপে বারোটা বাজাতে পারে একটি স্টাডি বলছে যে দিনে যদি আপনি ত্রিশ থেকে চল্লিশ মিনিট পাওয়ার ন্যাপস নেন তো এটি আপনার নাইট স্লিপের জন্য ক্ষতির কারণ তো নয়ই বরং এটি আপনার দেহের জন্য আরও বেশি ভালো হতে পারে তাই যারা রেগুলার দিনে ত্রিশ থেকে চল্লিশ মিনিট ঘুমান বা পাওয়ার ন্যাপ নেন তাদের কোনো চিন্তা করার কোনো কারণ নেই এটি আপনার নাইট স্লিপে কোনো ক্ষতি করবে না বাট লং অথবা ইররেগুলার পাওয়ার ন্যাপস নেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে নাম্বার ফাইভ ট্রাই টু স্লিপ অ্যান্ড ওয়েক অ্যাট কনসিস্টেন্ট টাইম দেখুন একটি নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমাতে যাওয়া এবং নির্দিষ্ট সময়ে ঘুম থেকে ওঠা আপনি যদি এই অভ্যাসটি বা এই রুটিনটি করে ফেলতে পারেন এই অভ্যাসটি ধীরে ধীরে করে ফেলতে পারেন তাহলে হয়তো তিন থেকে চার সপ্তাহ পরে দেখা যাবে যে আপনার ঘুম থেকে ওঠার জন্য আর অ্যালার্ম ক্লকসের হয়তো দরকার নাও হতে পারে তো এটি আপনার স্লিপের জন্য অত্যন্ত ভালো নাম্বার সিক্স টেক আ মেলাটোনিন সাপ্লিমেন্ট দেখুন আপনি আপনার স্লিপে পারফরমেন্স বৃদ্ধি করার জন্য চাইলে মেলাটোনিন সাপ্লিমেন্ট ইউজ করতে পারেন এটি আপনার স্লিপে পারফরমেন্সে উপকার হবে বলে আশা করি নাম্বার সেভেন ডোন্ট ড্রিঙ্ক অ্যালকোহল দেখুন অ্যালকোহলের যে কত ক্ষতিকর দিক রয়েছে তা আমি বলে শেষ করতে পারবো না অ্যালকোহল বাংলায় মদ এই বিষয়টির যে কত ক্ষতিকর দিক রয়েছে তা বলে শেষ করতে পারবো না বাট একজন মুসলিম হিসেবে তো আমাদের তো এটি ড্রিঙ্ক করাই উচিত নয় তারপরেও যদি কারো যদি অ্যালকোহল অথবা মদ পান করা মদ ড্রিঙ্ক করার অভ্যাস থেকে থাকে তবে সেটি থেকে নিজেকে দূরে নেওয়াটাই বেটার আর অন্যান্য ক্ষতির দিকে কথা যদি বলতে যাই তাহলে ভিডিও অনেক লং হয়ে যাবে বাট অ্যালকোহল অথবা মদ পান করা আপনার নাইট স্লিপের অনেক ক্ষতি করতে পারে তাই যারা অ্যালকোহল পান করেন অথবা মদ পান করেন তারা সেখান থেকে নিজেকে বিরত রাখাটাই অনেক বেশি বেটার হবে এতে করে আপনার স্লিপের পারফরমেন্স একটু হলেও ভালো হবে আশা করি নাম্বার এইট অপটিমাইজ ইউর বেডরুম এনভারনমেন্ট দেখুন যে কোনো কিছুর পরিবেশ সেটার উপর অনেক কিছু ডিপেন্ড করে আপনার আপনি যখন ঘুমোতে যাবেন আপনার বেডরুমের এনভারনমেন্ট যেন সুন্দর থাকে আপনি মেক শিওর করেন আপনি নিশ্চিত করুন যে আপনার বেডরুমের এনভারনমেন্ট খুব সুন্দর রয়েছে আপনার মনের সাথে ভালো মিল রয়েছে পরিবেশটা খুব সুন্দর রয়েছে বেডরুমে নয়েজ মুক্ত থাকছে পরিবেশটি খুব শান্ত থাকছে তাহলে অবশ্যই আপনার স্লিপে পারফরমেন্স এটি একটু হলেও বেটার হবে আই মিন আপনি একটি ভালো স্লিপ পেতে পারেন আপনার বেডরুমে এনভারনমেন্ট যদি সুন্দর থাকে নাম্বার নাইন সেট ইউর বেডরুম টেম্পারেচার কুল আপনার বেডরুমের আবহাওয়া আপনার বেডরুমের তাপমাত্রা ঠান্ডা রাখাটা ঘুমানোর সময় ঠান্ডা রাখাটা অনেক বেশি জরুরি দেখুন যাদের এসি কেনার সামর্থ্য রয়েছে বা এসি বেয়ার করার সামর্থ্য রয়েছে তারা তো চাইলে এসি ইউজ করতে পারেন বাট যাদের সামর্থ্য নেই তারা চাইলে জানালা খুলে রাখতে পারেন বা প্রকৃতির উপর ভরসা রাখতে পারেন তাহলে জানালা খুলে ঘুমালে হয়তো বা একটু হলো আপনার রুমটি ঠান্ডা থাকবে যার কারণে আপনার নাইট স্লিপে পারফরমেন্স একটু হলো বেটার হবে বলে আশা করি বা চাইলে প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগাতে পারেন সেই গাছ লাগানোর কারণে আপনার পরিবেশ একটু হলো ঠান্ডা থাকবে দেখুন আমার বাড়িতে এসি নেই বাট আমার বাড়ির আশেপাশে অনেক গাছপালা রয়েছে যার কারণে আমার আমার যে রুমটি আমার যেই বেডরুম সেটি অলওয়েজ খুব ঠান্ডা থাকে যার সময় আমার নাইট স্লিপে কখনোই মনে করি আমার কখনোই কোনো সমস্যা হয়নি নাম্বার টেন ডোন্ট ইট লেট ইন দ্য ইভিনিং দেখুন লেট নাইট ইটিং শুধুমাত্র যে আপনার ঘুমেরই ক্ষতি করে বিষয়টি ঠিক তা নয় বরং আপনার এইচ জি এইচ এবং মেলাটোনিন এর মেলাটোনিনের ন্যাচারাল রেডিজেও সে প্রভাব ফেলে একটি স্টাডি বলছে যে আপনি ঘুমের চার চার ঘন্টাকে যদি আপনি হাই কার মিল দেন তবে সেটি আপনার ঘুমের স্লিপের কোয়ালিটি বৃদ্ধি করে বাট অপরদিকে আরেকটি স্টাডি বলছে যে আপনি যদি ঘুমের আগে বা আপনি যদি লো কার ডায়েটও থাকেন তবে সেটিও আপনার ঘুমের পারফরমেন্স বৃদ্ধি করে তো আসলে বিষয়টি আপনাকে এক্সপেরিমেন্ট করে দেখতে হবে আপনি যদি এখন ঘুমের আগে হাই কার মিল নিয়ে থাকেন তাহলে তারপরেও দেখেন যে আপনার ঘুমের পারফরমেন্স বৃদ্ধি হচ্ছে না তবে আপনি লো কার ডায়েট ট্রাই করে দেখতে পারেন বা আপনি লো কার ডায়েট যদি থাকেন তাহলে দেখেন যে আপনার ঘুমের ঘুমের পারফরমেন্স খুব বাজে তাহলে আপনি ঘুমের তিন থেকে চার ঘন্টা একটি হাই কার মিল নিয়ে দেখতে পারেন আসলে একটি ইন্ডিভিজুয়াল টু ইন্ডিভি
ঘুমের ঠিক আগে মুহূর্তে আপনি অবশ্যই একটি বিগ মিল নেওয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখবেন আই মিন কথার কথা আপনার ঘুমানোর কথা দশটা বাজে কিন্তু আপনি টেন পিএমে আপনার ঘুমানোর কথা কিন্তু আপনি নাইন পিএম অথবা নাইন থার্টি পিএমে আপনি বিগ মিল নিতে পারবেন না এতে করে আপনার স্লিপের পারফরমেন্সে এটি মারাত্মক ক্ষতিকর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে নাম্বার ইলেভেন রিল্যাক্স অ্যান্ড ক্লিয়ার ইউর মাইন্ড ইন দ্য ইভিনিং দেখুন আপনার মনকে যদি আপনি শান্ত রাখতে পারেন ঘুমের আগে আপনার মনকে শান্ত এবং স্থির রাখতে পারেন তাহলে আপনার স্লিপ পারফরমেন্স বৃদ্ধি পাবে অনেকে নানান বিষয়ে টেনশন করেন যার কারণে রাতে ঠিকমতো ঘুম হয় না বাট আপনি যদি একটি ভালো স্লিপ পেতে চান তাহলে আপনাকে অবশ্যই টেনশন ফ্রি থাকতে হবে তাহলে আপনি দেখতে পারবেন যে আপনার ঘুমের পারফরমেন্স বৃদ্ধি পাচ্ছে নাম্বার টুয়েলভ টেক আর রিল্যাক্সিং বাথ আর শাওয়ার দেখুন অনেকে হয়তো খেয়াল করে থাকবেন যে রাতে ঘুমের আগে যদি কেউ গোসল করে থাকেন তবে দেখবেন সেই দিন আপনার ঘুমটি খুব ভালো হয়েছে এর কারণ আপনি যখন রাতে গোসলের ঘুমের আগে আপনি যখন গোসল করেন তখন আপনার মন এবং শরীর দুটি ঠান্ডা হয়ে যায় এবং স্থির হয়ে যায় তাই যাদের ঘুমে ঘুমের পারফরমেন্স খুব খারাপ বা ঘুমে খুব ঠিক মতো ঘুমাতে পারছেন না তারা আচ্ছা এই এটি ট্রাই করে দেখতে পারেন ঘুমের আগে গোসল করে নিতে পারেন অথবা হাত মুখ ধুয়ে ঠান্ডা হয়ে দেখতে পারেন আশা করি এতে আপনার স্লিপ পারফরমেন্স একটি হলো বৃদ্ধি পাবে নাম্বার থার্টিন রু আউট আ স্লিপ ডিস অর্ডার দেখুন এতক্ষণ আমি যে বিষয়গুলো বললাম এত কিছু করার পরও সব কিছু ঠিকঠাক মতো করার পরও আপনি যদি দেখেন যে আপনার স্লিপের পারফরমেন্স ঠিক মতো হচ্ছে না তবে মেবি আপনার অন্য কোনো রোগের কারণে এমনটি হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই আপনাকে একজন ভালো ডক্টরের শরণাপন্ন হতে হবে নাম্বার ফোরটিন গেট আ কমফোর্টেবল বেড দেখুন একটি ভালো বিছানা ভালো চাদর ভালো বালিশ আপনার স্লিপে পারফরমেন্সে মারাত্মক প্রভাব ফেলে আপনি যদি এগুলো আপনার জন্য কমফোর্টেবল করে নিতে পারেন তাহলে আপনার স্লিপে পারফরমেন্সে ভালো উন্নতি হবে বলে আশা করি নাম্বার ফিফটিন এক্সারসাইজ রেগুলারলি বাট নট লেট ইন দ্য ইভিনিং দেখুন এক্সারসাইজের যে কত গুরুত্ব কত উপকারী দিক রয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না যে এক্সারসাইজ রেগুলার করাটা আমাদের জন্য অনেক উপকার কিন্তু আপনি যদি লেট নাইট ট্রেনিং করে থাকেন আই মিন সেভেন পি এম ওর এইট পি এম ওর নাইন পি এম টু টেন পি এম আপনি যদি ট্রেনিং করে থাকেন হয়তো অনেকে খেয়াল করে থাকবেন যে লেট নাইট ট্রেনিং আপনার লেট নাইট ট্রেনিং করলে স্লিপে আপনাদের ঘুমিয়ে যেতে অনেক সময় লেগে যায় ফর মি পার্সোনালি আমি যদি লেট নাইট ট্রেনিং করি তাহলে আমার স্লিপে ওই ওই দিন আমার স্লিপে যেতে অনেক সময় লাগে কিন্তু আমি নর্মালি আমি মর্নিং ট্রেনিং করি মর্নিং ট্রেনিং মর্নিং ট্রেনিং করার কারণে আমি মনে করি মর্নিং ট্রেনিং করার কারণে আমার নাইট স্লিপ খুব ভালো বাট এটি ইন্ডিভিজুয়াল টু ইন্ডিভিজুয়াল ডিফারেন্ট হতে পারে আমার জন্য যেটা সুইটেবল সেটা আপনার জন্য সুইটেবল নাও হতে পারে আপনি লেট নাইট ট্রেনিং করেও আপনার নাইট স্লিপ ভালো হতে পারে এটি আসলে ইন্ডিভিজুয়াল টু ইন্ডিভিজুয়াল ভ্যারাই করে আপনি এক্সপেরিমেন্ট করে দেখতে পারেন যে কোনটি আপনার জন্য সুইটেবল মর্নিং ট্রেনিং অর লেট নাইট ট্রেনিং সো আশা করি বুঝতে পেরেছেন নাম্বার সিক্সটিন ডোন্ট ড্রিঙ্ক এনি লিকুইডস বিফোর বেড দেখুন অনেকে হয়তো ডাক্তারদের কাছ থেকে শুনে থাকবেন যে সন্ধ্যার পরে কোনো ভারী খাবার খেতে না বা সন্ধ্যার পরে কোনো বেশি পানি খেতে নেই তো তেমনিভাবে আপনি যদি সন্ধ্যার পরে খুব বেশি পানি পান করে থাকেন বা কোনো তরল জাতীয় পদার্থ বেশি পান করে থাকেন তবে এটি আপনার স্লিপে পারফরমেন্স রেডিউস করে তাই যদি আপনার সন্ধ্যার পরে আপনার বেশি পানি পান করা বা বেশি তরল পদার্থ বডিতে ইনটেক করার অভ্যাস থেকে থাকে তবে সেখান থেকে আপনার ফিরে আসাটাই জরুরি তো ঘুমের আগে লিকুইড অ্যাভয়েড করার মাধ্যমে আপনার স্লিপে পারফরমেন্স একটু হলো বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করি তো গাইস ওভারঅল আমাদের দৈনিক যারা বডি বিল্ডিং অথবা ওয়েট ট্রেনিং সাথে যুক্ত রয়েছেন তাদের দৈনিক কমপক্ষে আট থেকে দশ ঘন্টা ঘুমানো উচিত আর যারা ওয়েট ট্রেনিং করেন না নর্মাল লাইফ স্টাইল নর্মাল লাইফ স্টাইল মেনটেন করেন তাদের জন্য দিন ছয় থেকে আট ঘন্টা বা সাত থেকে আট ঘন্টা ঘুমানো উচিত একটি সুস্থ শরীর সুস্থ দেহ যদি আমরা পেতে চাই তাহলে আমাদের সাত থেকে আট ঘন্টা ঘুমানো উচিত তো গাইস এই ছিল স্লিপ নিয়ে সব কিছু তো আপনাদের যদি এই নিয়ে কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে তাহলে কমেন্ট বক্সে আপনার মতামত ফেলতে পারেন বা ভিডিওটি কেমন লাগলো তা কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না তো আপনার কোনো আপন জন্য যদি ঘুমের সমস্যা থেকে থাকে তাহলে তার সাথে ভিডিওটি শেয়ার করে ফেলুন তো গাইস দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে নতুন কোনো টপিক নিয়ে দিস ইজ আর রেহান আই লাভ ইউ অল টিল দেন আল্লাহ হাফেজ